எல்லோருக்கும் வணக்கம் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு பத்தாவதுல வந்து இந்த பதினாலாம் பாடம் நம்ம விட்டுருந்தோம் அதனால நம்ம அதை நடத்துகிறோம் இப்போ இது நடத்துறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நடத்தின அனைத்து பாடங்களையும் படித்து எழுதி பார்த்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு மெமரியில் இருக்கும் அது உங்களுக்கு அடுத்தது போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ பதினாலாவது பாடம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா போர்டீன்த் லெசன் தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளினுடைய சுற்றோட்டம் இதுதான் இந்த பாடம் தாவரங்களில் கடத்துதல் பொதுவாக கடத்துதல் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நகர்த்தி செல்வது அதுவாக நகர்ந்தாலும் சரி அல்லது நகர்த்தி கொண்டு போனாலும் சரி ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அதுக்கு பிறகு தான் கடத்துதல் ஒன்று அதுவாக போகலாம் இல்லது ஒரு ஆர்டரில் கொடுத்து அதை கொண்டு போகலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவாகிறது பேர் தான் கடத்துதல் இப்போ தாவரங்களில் தனி விதமான கடத்துதல் விலங்குகளில் தனி விதமான கடத்துதல் தாவரங்களில் கடத்துதலுக்கு கடத்துதல் தான் சொல்லுவோம் விலங்குகளில் கடத்துதலுக்கு சுற்றோட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தாவரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கடத்துதல் அப்படிங்கிறது நீர் மட்டும்தான் ஒரு இடத்துல நீர் மேலே போவோம் பூமியிலேருந்து நீர் உறிஞ்சிக்கிட்டு தாவரத்துக்குள்ளே போகும் அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தாவரங்களில் என்னுடைய இலைகளில் தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகள் அது அங்கே தயாரிக்கப்பட்டு அங்கேருந்து வெளியேறத்து கடத்தப்படுது அது எப்படி நடக்க போகுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் விலங்கினங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கடத்துதலுங்கிறது ரத்தம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ரத்தம் இந்த ரத்தமானது எப்படியெல்லாம் கடத்தப்படுது அந்த ரத்தமானது ப ரத்த ரத்தத்தினுடைய வேலைகள் என்ன என்னெல்லாம் செய்ய போகுது அப்படிங்கிறத அந்த பாடத்தில் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இதுதான் கடத்துதல் தாவரங்களுக்கு நீர் உணவு விலங்குகளுக்கு ரத்தம் இதை பற்றி பார்த்துட்டோம்னா அந்த பாடம் முடிஞ்சிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தாவரங்களுக்கு பார்ப்போம் தாவரங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தாவரங்களில் கடத்தக்கூடிய முறைகள் பார்த்திங்கன்னாக்கா இரண்டு முறைகள் இருக்குது ஒன்று ஆற்றல் சார்ந்து கடத்துதல் இன்னொன்று ஆற்றல் சாராக கடத்துதல் அதாவது ஆற்றல் சார்ந்து கடத்துதல் அப்படின்னாக்கா ஒரு பொருள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்கு நம்ம ஆற்றல் கொடுக்கணும் ஆற்றல் கொடுத்து அந்த பொருள் மூவ் ஆனதான் ஆற்றல் சார்ந்து கடத்துதல் ஆற்றலை பெற்றுக்கிட்டு அது போகுது ஆற்றல் சாராக கடத்துதல்னாக்கா நம்ம ஆற்றல் கொடுக்கவே தேவையில்லை அதுவாகவே போயிடும் மூலக்கூறுகள் இப்போ நீர் மூலக்கூறு வந்து அதுவாக முன்னேறி தாவரத்துக்குள்ளே போணுச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஆற்றல் சாராக கடத்துதல் அதாவது ஆற்றல் அதுக்கு தேவையில்லாமல் அதுவாகவே போயிட்டு இருக்குது நம்ம ஆற்றலை கொடுத்து கடத்துறதுக்கு பேர் புரதங்கள் புரதங்களுக்கு வந்து நம்ம அது மாதிரி பண்ணுறோம் அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாலு வகையான கடத்துதல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பறவல் பறவெல்லாம் என்ன பார்ப்போம் இது ஒரு செல்லு இது ஒரு செல்லு ரெண்டு செல்லு இது செல்லுடைய உட்கரு இது வந்து இது வந்து ஆற்றல் அதிகம் உள்ளது இது செறிவு அதிகம் உள்ளது செறிவு அதிகம் இது செறிவு குறைவு செறிவுனா என்னன்னா கான்சென்ட்ரேஷன் தான் அதாவது அந்த துகள்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்காங்கிறது தான் செறிவு அதிகம்னாக்கா அங்க இருக்க மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கும் அதான் செறிவு அதிகம் செறிவு குறைவு அப்படின்னாக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவா இருக்கும் இந்த மூலக்கூறுகள்ங்கிறது எதுவாக ஆனாலும் இருக்கலாம் நீரா இருக்கலாம் உணவுப் பொருளா இருக்கலாம் புரதமா இருக்கலாம் எதுவோ எந்த மூலக்கூறு ஆனாலும் இருக்கலாம் அது நம்ம காமனா மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இது அதிகமா இருக்கு இங்க குறைவா இருக்கு இப்போ சாதாரணமா பரவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆற்றல் சாரா கடத்துதல் அதாவது இதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு ஆற்றல் எதுவும் தேவையில்லை அதுவாகவே நடைபெறும் இங்க அதிகமா இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இங்க குறைவாக இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இங்க குறைவா இருக்கு உள்ள இந்த அதிகமா இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் இந்த சவ்வின் வழியாக இந்த ஒரு சவ் செல் சவ் அது எந்த சவ் ஆனாலும் இருக்கலாம் இதன் வழியாக உள்ளே போகுது அது செறிவு அதிகமா இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மூலக்கூறுகள் போவதற்கு பேரு பரவல் அப்படின்னு சொல்லி பேரு அதாவது இப்போ எப்படி ஆயிருக்கும் அப்படின்னாக்கா இது உட்கரு இருக்கு இப்போ இங்கே பூரா மூலக்கூறுகள் நிறையா வந்துச்சு இப்போ வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறு கம்மியாக இருக்கு வெளியில் மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு இப்போ வெளியில் மூலக்கூறுகள் கம்மியாக இருக்கு உள்ளே உள்ள மூலக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கிறது இதுதான் வந்து பரவல் சாதாரணமாக இப்போ இது செறிவு வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே குறைவாக இருக்கும் அல்லது ரெண்டு பகுதியில் சமமான செறிவுகள் இருக்கும் இது எப்படி நாலு வச்சுக்கலாம் இருக்கலாம் அந்தந்த தா அந்தந்த தாவரத்துங்களை பொறுத்தது இது இதுதான் பரவல் செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு மூலக்கூறுகள் நகர்ந்தா அதுக்கு பேர் பரவல் அடுத்தது செயல்மிகு கடத்துதல் அதாவது அல்லது ஆற்றல் மிகு
அதற்கு தேவையான ஆற்றலை பயன்படுத்தி கொண்டு அது சாதாரணமாக மூவ் ஆக முடியாது அதுக்கு பிறந்தனால அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு ஆற்றல் தேவை எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜியை பெற்றுக்கிட்டு அது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஒரு செல்லில் உள்ள சப்பின் வழியாக செறிவு குறைவான இடத்திலிருந்து செறிவு அதிகமான இடத்துக்கு போகுது இது எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செறிவு இதுலேயே போடுவோம் இப்போ செறிவு குறைவான இடம் இங்கே செறிவு குறைவான இடம் இங்கே செறிவு அதிகமான இடம் இங்கே எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வருது செறிவு குறைவான இடத்திலிருந்து செறிவு அதிகமாக உள்ள இடத்துக்கு வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் மிகு அதாவது சாரி ஆற்றல் சார்ந்த கடத்தல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செறிவு அதிகமாக உள்ள இடத்துலேருந்து செறிவு குறைவாக உள்ள இடத்துக்கு வரும் அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி ஏன்னா எப்போதுமே என்ன ஆகும் ஒரு பொருள் அதிகமாக இருந்ததுனாக்கா அது என்ன ஆகும் குறைவாக உள்ள இடத்துல நோக்கி தான் முடியாது சாதாரணமாக எப்படி தான் இருக்கும் இப்போ லிக்விடு கேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் வெயிட்டான பொருள் கூட அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆற்றல் மிகிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா செறிவு குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சாரி செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து செறிவு குறைவாக இருக்கிறது சாரி செறிவு குறைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து செறிவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றது அதாவது இந்த பக்கம் கம்மியாக இருக்குது இந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்குன்னா இன்னும் வந்து இது அதிகப்படுத்துறது அப்போ சாதாரணமாக வர முடியாது ஏன்னா இங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அப்போ என்ன ஆகணும் ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து நம்ம புஷ் பண்ணால் தான் அது என்ன ஆகும் போகும் அந்த எனர்ஜி எது வேண்டாலும் இருக்கலாம் அது ஒரு வெளிப்புற ஆற்றல் அல்லது உள்புற ஆற்றல் ஏதோ ஒரு ஆற்றல் எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அந்த எனர்ஜியை பெற்றுக்கிட்டு தான் என்ன ஆகுது புரதங்கள் கடத்து புரதங்கள் ஆற்றலை அதுக்கு தேவையான ஆற்றலை பெற்றுக்கொண்டு செறிவு குறைவான இடத்துலேருந்து செறிவு அதிகமான இடத்தை நோக்கி நகர்கிறது இப்போ எப்படி நகர்ந்துனாக்க இந்த பக்கம் வந்துருக்கும் இங்கே அதிகமாயிடுச்சு இங்கே கம்மியாயிடுச்சு இங்கே அவ்வளோதான் இருக்குது இந்த பக்கம் என்னாச்சு அதிகமாயிடுச்சு இங்கே ஒரு நூறு மூலக்கூறு இருந்தால் நூறு மூலக்கூறில் ஒரு எண்பது மூலக்கூறு இங்கே வந்துடுச்சு இங்கே கம்மியாயிடுச்சு இது வந்து ஆற்றல் சார்ந்து கடத்துதல் இது இந்த கடத்தல் நடப்பதற்கு ஆற்றல் கண்டிப்பாக தேவை ஆற்றல் சார்ந்து கடத்துதல் அப்படின்னாக்கா செறிவு குறைவான இடத்துலேருந்து செறிவு அதிகமான இடத்துக்கு போகிறது ஆற்றல் சாராக கடத்துதல் அப்படின்னா செறிவு அதிகமான இடத்துலேருந்து செறிவு குறைவான இடத்துக்கு போகிறது இந்த டிஃப்ரெண்டாக கடலெலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எல்லா கடத்தலும் இதில் எத்தனை கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் எழுதிடலாம் அடுத்து சவ்வூடு பறவை ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது ரொம்ப மிக 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 முக்கியமானது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனதும் கூட இந்த ஆவரங்களோட வேர்களில் இப்படி தான் நீர் கடத்தப்படும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இது தாவரத்தோட வேர்னு வச்சுக்கோங்க இது தாவரத்தினுடைய வேர் இது வந்து வேர் தூவி இங்கே வந்து நீர் இழுக்குது இழுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய குரணி சிறுகள் இங்கே இருக்கும் இங்கே புரணி சிறுகள் அதுக்கப்புறம் இது புறத்தோல் நீரை இங்கே இழுத்துக்குது இழுத்துக்கிட்டு இந்த புறத்தோலுக்கு வருது நீரை அனுப்பி ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க இங்கே உள்ளே போகுது அப்புறம் நீங்கள் இந்த புறத்தோலுக்கு வருது இங்கே புறத்தோல்லேருந்து இது புரணி புரணிக்கு வருது அப்புறம் இங்கே அகத்தோலுக்கு வருது அகத்துலேருந்து சைலத்துக்கு போகுது இது சைலம் அகத்தோல் புரணி புறத்தோல் இது வேர்த்தூவி இப்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சவ்வூடு பரவாயில்ல இங்கே நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னா இந்த வேர்னுடைய அந்த எண்டு இந்த எட்ஜி இருக்குது பாருங்கள் இந்த எட்ஜி அப்படின்னாக்கா ஒரு அரை கடத்தும் அரை கடத்தும் சவ்வுது அரை கடத்தும் சவ்வுனாக்கா மூலக்கூறுகள் ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு போக முடியும் இந்த அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வர முடியாது இப்போது இங்கேருந்து இந்த பக்கம் நீர் மூலக்கூறுகள் போகலாம் ஆனால் இந்த ப வேர்லேருந்து வேலை உள்ள உறுப்புகள்லேருந்து நீர் மூலக்கூறுகள்லேருந்து வேர்த்தி வழியாக வெளியே வர முடியாது இதுதான் அரை கடத்தும் செய் அரை கடத்தி அரை கடத்தி சவுங்கிறது இது தான் சாதாரணமாக அரை கடத்தி சவுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கத்திலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு மூலக்கூறுகளை கடத்தும் அதனால் மறுபக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கத்துக்கு மூலக்கூறுகள் வராது ஒரு பக்கத்துலேருந்து மட்டும்தான் போகும் ஒன்வே தான் இருக்குது ஒன்வே ரூட் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாங்க சவுடு போகலாம்னா ஒன்வே ரூட் அவ்வளோதான் ஞாபகம் வச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மூலக்கூறுகள் செறிவு அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து செறிவு குறைவான இடத்த இடத்தை நோக்கி ஒரு அரை கடத்தி சவ்வின் வழியாக கடத்தப்படுவதற்கு பேர் தான் சவ்வூடு பரவல் இப்போ பரவலுக்கும் சவ்வூடு பரவலுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு கடத்தை வச்சுருப்போம் அந்த கடத்தை என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஒரு பக்கம் மட்டுமே மூலக்கூறுகளை செலுத்தும் ரிவிட் ஆகாது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது இங்கே மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும் இப்போ இங்கே செறிவு அதிகமாக இருக்குன்றதுனாக்கா மறுபடியும் இந்த பக்கம் செறிவு அதிகமாக போச்சுன்னா இங்கே உள்ளது இங்கே விட ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே செறிவு அதிகமாக போச்சுன்னா இங்கே உள்ளது அங்கே போக ஆரம்பிச்சிடும் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும் ஆ
இது ஒரு தாவரசல் தாவரசல் போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே இது வந்து உட்கர் நியூக்ளியஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைட்டோபிளாசம் சாரி புரோட்டோபிளாசம் இது வந்து புரோட்டோபிளாசம் இப்போ பிளாஸ்மா சவ் பிளாஸ்மா சிதைவு சிதைந்து போகிறது அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தாவர செல்லை ஹைப்பர்டானிக் கரைசலில் மூழ்கி வைக்கும் போது இந்த தாவர செல் என்ன ஹைப்பர்டானிக் கரைசல் அப்படின்னாக்கா அமில உப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கரைசல் அமில உப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கரைசலில் மூழ்கி வைக்கும் போது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த புரோட்டோபிளாசம் ஆனது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கக்கூடிய செல்ல சுருங்கி வந்தது நியூக்ளியஸ் இப்படி சுருங்கி வந்துச்சு இது ஃபுல்லாக இருந்த அந்த புரோட்டோபிளாசம் சுருங்கி சின்னதாகிடுச்சு அதாவது புரோட்டோபிளாசங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த உட்கரி இந்த எல்லாம் சேர்ந்து சைட்டோபிளாசமும் புரோட்டோபிளா சைட்டோபிளாசமும் நியூக்ளியஸும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் தான் புரோட்டோபிளாசம் இந்த உட்கர் அப்படியே இருக்கிற சுருங்கலை இந்த மற்ற எல்லாம் சேர்ந்தனால சுருங்கி சின்னதாக வந்துச்சு சின்னதாக வந்ததுக்கு பேர் தான் இதுக்கு பேர் பிளாஸ்மா சிதைவு அதனுடைய பிளாஸ்மாவானது சிறு சிதைந்து சுருங்கி போச்சு அல்லது இதுக்கு பேர் என்னது உயிர்மை சுருக்கம்னு பேர் இங்கிலீஷில் பிளாஸ்மா லைசைஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது அதாவது செல்லினுடைய சுவரை செல் அதாவது தாவர செல்லை ஹைப்பர்டானிக் கரைசலில் வைத்திருக்கும் போது மூலிகை வைத்திருக்கும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டோபிளாசமானது சுருங்கி சிறியதாக மாறுகிறது இந்த நிகழ்வுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மா சிதைவு அதனுடைய பிளாஸ்மாவானது சிதைஞ்சு போச்சு பிளாஸ்மா சிதைவு எனப்படும்